Welkom bij Platteland, die program waar ons klein dorpies besoek en vir julle wat accommodatie, activiteiten en restaurant hulle vir ons bied. Hierdie week keir ons in Oranje wil. En Denise wil, of soos die lokals omroep, Disney wil. Ons eerste stop in Oranjewil is bij die Herberg Hotel. So, ek wil jy dan even vertel van, van toe die hotel oorgekoop is dier jylle. Wanneer was dit? Want ons interessante story aan dit. Ja, verlee, my man het die hotel gekoop twee dag voor lockdown begin het. So, ons het een hele tykie gehad wat ons een bykie kon restaureer en bykie kon mooi maak. Sê my, hoeveel kamers het jylle, hoeveel mense kan jylle accommodeer? So ons het basis 16 kamers um, en die 16 kan ons 32 mense huisvest en dan het ons vier selfsorg eenhede ook wat 16 mense kan huisvest, so in totaal 48. Die kamers is allemaal precies die selfde, daar is een queen size bed en een enkel bekie in en ons accommodeer mense met kinders, ons draal bekie in of ons, ja, ons maak plan om allemaal te kan help. Maar ek sien nie soos jungle gyms aan beide kanten, so die kinders speel is selfs ek gaar hier, so ons slaap dier in die aande. Nee, definitief, definitief. En die swembad ook. Die swembad ook. En as het lekker gereen het in die modder, kan ons hou van modder. Ons het een conferentiesal vir mense wat vergaderings wil hou. So is alles vir allemaal wat enige iets wil ons doen. Trouwens, conferenties, doope, verjaarsdagpartijkies. Ons doen enige iets wat die mense wil hee. Die restaurant is ook vir die publiek, dis nie net vir hotelgaste nie. Die beste pizza wat jy in die vrystaat gaan kry. Die Black Beast, wat de pepper crusted fillet steak is, ja. met a brandy mustard sauce. En dan ook die Angels on Horseback, wat mossels is, wat in bacon toegebraad is. En die skaapsterkies is skaapsterkies, baie gevuld. ja, skaapsterkies. En kijk, daarvan het ons baie. Al die mans wat nou sit en kyk, sit nou op die punte van de stoel, hulle kom morgen. Met die badges wat julle het en wat julle beoog om nog bij te kry, wat bykie groter gaan wees, hoe kan mense dit reel dat hulle saam met julle op uitgaan. Is dit een soort van deel van die pakket of op aanvraag? Dit is op aanvraag, so as mense belangstel om dit te doen, kan hulle net by ontvangs bespreek, as hulle hulle bespreking maak. Sê vir my, um, hoekom denk jy is hierdie een uh, nice omgeving en hoekom denk jy moet mense wat nog nie was in die plek besoek? Verseker die mense. Um, dit voel vir my allemaal is amper rols as een familie. Ja. Allemaal ondersteun mekaar, die hotel, die, die gemeenskap ondersteun ons. Ja, allemaal voel as een familie. Dit is wat unity ding, van allemaal staan saam. Ja. Van hier af kap ons Route 73, pub en restaurant. Sê vir my, um, hoe oud is Hierdie, Joel. Ons is nou drie jaar. December was drie jaar. December drie jaar. Gang, ja. As ons praat van kost, wat sê jy sê soort van, wat is hy dis waarvoor die mense keer op keer terugkom? A Dagwood. A Dagwood burger? A Dagwood. Is dit jou ginseling of is dit hier, is, die, is dit die... Nee, dit is die vissermannes ginseling. Die vissermannes ginseling. Waarde vir geld en hulle maak om nie klaar nie. Want ons het appetizers, ja. kram mushrooms, garlic snails. Nee, dat goed. Ja. So dit is een solid pub en grill. Pap en Grill. Pap en restaurant, van jou staat eraf, na jou my meal toe. En dan, ek weet, jylle baar lyk like, baie impressive, dit is kleervol, dit is nice, dit, dit, soos ek hier sê, wil ek eindelijk opstaan en met jou op en praat, en ek wil daar sê. <laughs> het jylle speciality uh, drinks wat jylle maak, of, of keer jylle dit by die basics, brand en wijn en kook? Brand en wijn en kook. Brand en kook werk? Dit werk. Kinders is allemaal welkom, ons het een speelplek achter vir die kinders, hulle kan hulle self geniet, terwyl ma en pa een doppie vat. Wat maak Oranje wil een lekker plek vir jou en hoekom denk jy moet mense van buiten af hier een draai kom maak? Weet jy, ek sal jou sê, ek blij nou al hier so vir die afgelopen sê, drie jaar. Ek sê die buiten die dorp, op Veltina. En um, jy weet, dit um, is een klein dorpie. Dit is een klein dorpie, maar jy weet, um, die mense is graag aan mekaar. Hulle, ja, die mense um, staan so. Staan saam, jy weet, um, is klein, soos ek sê, is een klein dorpie en as jy hulp nodig het, is, is die mense altyd daar. As hy, maag jy vol, maar nie oog jy stoen nie. Hier so by Route 73, sy pub en grill. Maar nou, miskien loop ons een bekende raak by Oranjewil vakantie oort.
Ja, dit is net vir jou, en dan gaan het nou wees, maar die, die naam pas so goed is voorbij, jy weet, oranje, oranje wil vakantie oor, what you hear is what you get, en dis wat het is, wat typische ding is, wat jy denk, vakantie, wat bied jy alles hier so? Wat ons bied op die oor is, um, rondhavel blijplek, ons het uh, vijf rondhavels, wat twee slaapkamer rondhavels is, um, waar jy die ablisieblok gebruik, en dan het ons drie rondhavels, wat uh, twee slaapkamer rondhavel, met jou eie kombuis, en jou eie badkamer, oorbeskik, en ons ook een groot um, swembad, waar die kinders baie geniet, terwyl die paas vis vang. Kinders sal nie altyd belang nie, want die visse bijt nie dadelijk nie. So ons um, kyk er maar van allemaal so ver as wat ons kan. Jy vang groot vis. Dat is al wat ek vir jou kan sê. So, vir pakkie stokke, kom en hee goeie tyd. Jy maak een fout as jy nie hier is nie. Oranjewil is gestig als een oornachtplek vir Waans wat is in Heilbron, Frankfurt en Vereniging gereis het. Dit is vernoem na die prins van Oranje van Nederland. Die naam van De Vrij, De Stillerij. Waar is dit vanavond kom? Is dit was hier die eerste soort van een skier en nie, so dit, het dit lekker gevry? Die vry was deel van het geweest, maar nee, uh, hierdie was ou melkstal geweest. Ik heb het gevoel, hier, ons wil, weet, ons wil iets doen, hier so, vrystaat het nie, de stillerij nie. Toen ons wil sê, vrystaat, vryheid, weet, vryheid om te kreeuit. Ja, ja, vryheid om die buiten op die plaas te wees, jy weet, die type van, en die freedom, amper maar om, om producten te maak, soos ons het wil maak, jy weet, so, En uh, dat is maar eigenlijk ja, so dat is wel voor de vrijstaan. Dus okay, cool. vrijstaan. Ik heb uh, zo'n so klein beetje in die garage gedistilleerd in Frankrijk. En toen ik zo so op een ongelukke een ram raak gedistilleerd, wat ik voor ouder het, en die ding was toen allemaal daarvan gehou. Zo so dat was een van ons, hoe kan men zeggen, een van ons flagship producten van die begin af geweest. So, ons het een vaakje voor ouder de ram gedaan. Um, en toen eigenlijk rondom dit, het was maar die gin gebouw en toen later die branden waar bijgezet. Ik denk dit is die vroegste wat ik al hierdie jaar en moet ek laas jaar al ietsie gaan nuttig. So waar beginnen ou en hoe pak ou die bol wat die oorings met die goed is? Um, Kijk wat ons, wat ons normaalweg doen is ons sê ons begin met jou skoonste smaak die eerste. Um, en dan werk ons om van daaf na jou bietjie meer jou, jou swader, hout type van flavors. So um, ons, gaan, ons gaan begin hier so met die, weet, met die groot kominis. Die, die, die geheim van een goede drank of van een goede alcohol is, hij moet jou nie, dit moet nie soos pijnstripper proe nie, weet, hy, moet, hy moet sag wees, weet, so, en as jy hem so sien ook, en jy sien hoe die alcohol, die druppelkies voor hem, yes. weet, so, dit is een baie skoon alcohol, maar jy kan hom proe, as jy hom proe. Ja, hy is even soeterig, hy het ons net so klein bykie uh, snaps ondertoon, jy weet, so hy is klein bykie soeter as hy gewoon, ja, ons gaan hy so even sy graan ondertoon van die sorkum. Die volgende ook hier is die, die droe, die droe rooinek, alhoewel die Hollanders uh, Genever begin maak het, het die Engels so onfeimus gemaakt, jy weet, so, ja. hy het so baie van het gedrink, dat hy feimus geworden het, jy weet, so, Dat is baie, baie, baie nice. Dan kom ons nou by die warm rasta. Waar die manne begin te stel. Ja, ja, en hier is absoluut, ek bedoel, die warm rasta word drie jaar verouder verhoud, in, um, in een combinatie van eikhout en Franse houtvaaikies. Ja. So hier sal reik uit so'n uit so'n bourbon flavor. En reik amper soos een type van een, weet, soos een bourbon type whisky. Ja, en omdat hy so donker is, so wat ons doen is, die vaaikies word aan die binnenkant, word pik zwart gebrand, so. Ja, um, ja, 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 vooraf, ja, so, ja, so, ja, dit is ook omdat hy so uit, donker gebrand het gereek het, ja. en dit kom van die vaaikies af, en dan daai, omdat hulle praat van een elegate char, so. Ja, hy so hy word die, rarig diep in, in die hout ingebrand, die weet, so. En dan daai swart charcoal, maak hom baie sachter, en omdat hy drie jaar verouder op die vaaikies, gee dit vir hom, so ons praat van, ons wil maturation, en ons wil nie net veroudering heen. Kom ons praat gaan vinnig oor die, oor die kos en die verskillende disse. Is dat soort van iets wat uitstaan nie, waarvoor mense altyd terugkom? Ja, ek dink so, wat ons probeer doen het, is om een moderne type van plaas cuisine te, te, te skep, omdat ons in die vrystaat is. So ons gebruik baie van die, van die producte van die omgeving. Um, natuurlijk, lam in die vrystaat. Um, en ons het gevoel, jy weet, om een type van een, so skaapsterkies, um, of een vrystaat kreef, of een vrystaat troon, <laughs> Um, jy weet, is een van ons signature. So dit is definitief een van ons, uh, een van ons unieke disse waar die mense ver voor hy om terug te kom. En dan meeste van ons goed is, jy weet, ons probeer maar baie 
uh, omgeving, bestanddele in, in ons het een groot groentetuin wat ons, jy weet die achter anhou, wat ons meeste van ons groente van kry so ver het moendlik is. Um, ja, so is een baie unieke spijskaart wat ons doen. Nee, ek moet sê, die, die pas hier en die creativiteit kom mooi dier. <laughs> Cheers manne. Ons het nie gevry, maar ons het lekker gebrande wijn by de vrijde stille rij. Maar nou is ek blij dat ons keier by de White House in. Waar kom die naam van White House in vandaan? Toe ek nou besluit het op een naam, ek wil nie een plek hee wat net vir visse manne is nie. Ja. Ek het gedink, dit moet een plek wees wat daarom mense kan dink wel as het White House in is met hulle groot dink in dit soekom. En hoeveel mense kan julle accommodeer? 14. 14 met hoeveel kamers? Ek het 5 slaapkamers. 5 slaapkamers, so ek verneem familiekamers is onder andere by so kinders is welkom baie welkom. Is en, wel verskil tussen al jou kamers? Ja, oe ja, ek het elke kamer is, het ek op ander idee besluit, ek wil nie elke in die selfde en nie, jy weet, so dis maar iets wat my aandag getrek het, soos een skilderij of iets en dan gaan die kleer daar om. En uh, die gast uit oorblij, is, is daar type van een bed, een bed en ontbijt, of hoe werk jy die setup? As hulle dit verkies, ja, dan maak ek vir die ontbijt uh, vir hengelaars, as hulle wil eet in die aand, maak ek aand eet, as hulle wil kostpakkies sê, dan maak ek kostpakkies. Hmm. Um, die hengelaars somtrend, ek sal sê, 70% van die bezigheid. Het is een lekker atmosfeer en ek denk, dit is die ding wat jy ook hier probeer skep, is dit is een ander type plas. atmosfeer as... Ja, shabby chic type van ding. Baie dankie dat ons bykie hier kan kom keier. Ons het nou lekker gekeier by White House in en Magic gemaakt, maar kom ons en kyk een bykie wat gebeur by die dam. At Sergeant Peppers. Hoekom oranje wil en hoekom denk jy met mense hier draai maak en vooral by een plekje soos jou nou, weet, kom uithang en een bykie uitkamp. Oranje wil bied water, water is een absolute bekoring, uh, vooral wat die kant waar ons is, uh, die son sak oor die water, die prachtigste sonsondergange. Jy kan net op die stoep kom sit en relax, jy kan kom vis vang heel dag of jy kan jou boot of jetski bring en jou gaat uitgeniet. Hoeveel mense kan jy daar accommodeer, weet, en is dit soort van een type van een familie opzit, lekker off the grid, buitenlewe type ouwe daar kom bly? Ja, dit is gewoonlik so, uh, makkelijk 10 mense, uh, drie slaapkamers, maar daar is baie spasie vir buiten, uh, diebeds en goed so families, reel maar tussen hulle, vir die wat nou nie specifieke kamer het nie, maar dit is baie prakties, huis is goed toegeris, mm. my vrou het haar hand daar ingaat en die kom by so, uh, Jy kan enig iets hier kom doen en die kom buis in elk geval. Kan een mens jou tankie saambring vir die ouwe wat wil buiten kamp? Ja, gewoonlik as dit die mense is wat op die huis, wat die huis gebruik en goed ja, en hulle het ouwe flow verseker. Ja. Ons probeer natuurlijk die plek hou vir die ouwe wat die huis hier, dat ja. hy die hele perseel kan gebruik tot sy voordeel. Die meeste mense wat hier is, hardly goes to a restaurant. Ja. Uh, dit is als van vleesbraai, braai vlees, jy krijg lekkerste curry soesaties hier in die Noordvrystaat, so... En die view is, is... En die view is, is absoluut die invloed, die, die bekoring, die rustigheid. Ja, awesome. Baie dankie en dankie dat ons hier by jou kan kom draai maak. Dit is een plezier. Dit is nog klein, ja. Not a lot of crimes here. The place is very quiet. I think the place is, it's, 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 uh, it's, a, it's a better place for other, like old people when they are on pension mm. to come here. It's, very, it's a very nice, great yeah. place. Oranjeville het in 1919 ontstaan toe die eerste erwe verkoop is. In 1920 het hulle een bestuursraad gehad. Aanvankelijk is daarna verwijs as Zoar. Die naam Oranjevil word vanaf 1920 gebruik. Lekker ontspannen hier by Valdam at Sergeant Peppers. Maar langs so'n dam moet ook toch sekerlik een of een tyd in die water kom. Nou het is lekker boot gerei, nou gaan ons kyk wat gebeur hier so by the fisherman's cabin. Hallo! Ja, dit was eerst, dit was my man's werkplekkie en dit was sy, um, amper is so stoer, so ek moes dit oorver en die weddings toe nou mooi gemaakt en, en ek kom bysoekie ingerig waar ek altyd gesit en skryf het. Ja. En um, toe, 
Toe besluit ek nou, hoekom nie, want jy so baie mens wat wil kom vis van, maar uiteindelik dan um, het hulle nie geriewe daaronder. Ja. En ons is so lekker na by. Hoeveel mense slaap hier alweer? Twee. Twee mense. Maar is twee, um, drie kwartbeide. En hoe ver is jy van die dam af? Een blok. So jy stap tjoefje af daar ja. en dan stap jy terug? En hier so word gebraai, en daar word vierkies gemaakt en een wijnkie gedrink, of een ice tea. Of een ice tea. <laughs> ja, dit is baie, ja. baie lekker. En ek is lief om thuis gemaakt te goed voor, dus dit, as die mense wil eer, mm. um, so lekker kontinentale ontbijt, maar meeste van die viste manne wil nie ontbijt eet. Dan wil ek weer hoor, um, jou boeken. Is dit maar nog altijd een passie en een liefde? Ja, ek skryf my leven lang. En, um, Ek het begin altijd met gedichte, toe ek op school was, en um, ver langs een klein nichtje van my is Anki Krog, ek weet nie of julle sal weet wie is Anki Krog. Ek weet wie is Anki Krog. Ja, en haar mama was dan nie dood, en sy is my papa sy nichtje. Ja. En my ma en my pa het altijd geskryf, maar ek het nooit, hulle het nooit publiseer, en ek het altijd gedroom. En toe begin ek nou rechtig ernstig skryf. Moeite toe, man. Ja, en toe het koen boeken, want ek hou van skoon, die spanningsfiksie, skoon spanningsfiksie, met die geestelike ondertoon. As my pa nou die boek in die handen wil kry, byvoorbeeld, waar kan my sit in die handen? Hy kan by myself dit bestel, ja. hy kan my whatsapp by 073-410-4102. Die nommer hier onder op die skerm. Margaret, wat maak de Nijswol van alle plekken een lekker plek? En hoekom denk jy moet mens wat nog nooit die was nie, een draai kom maak in de Nijswol? O, jong, um, ek het so drie jaar terug permanent hier naartoe gedraak en vir my was die attractie dat uh, de Nijswol eindelijk Zuid-Afrika is de grootste geheim is. Hmm. Best kept secret. Waar het begin dat jylle met die brood bakkerij begin het, want jylle naam, ek weet nie of jylle dit weet nie, loop jylle klaar vooruit. Breedwil het maar ontstaan eindelijk hier in de Nijswil, dus hoe kom is het Breedwil, dus brood vir de Nijswil, so vir ons is het belangrijk, dat die gemeenskap goeie brood sal kry. Hmm. Baie van ons mense het asma, hulle kan nie winkelbrood eet nie, maagmoeilijkheid, en baie van ons klienten kom terug en sê dat hulle wel ons brood kan gebruik in plaats van die winkelbrood. So dit is vir ons belangrijk, dat daar goeie brood buitenkant is vir ons dood. Die brood wat jy net, ek, ek wat nie brood ken, ek kyk na die bakke wat nie daar is, en jy has verskillende kleren. Wat is die verskillende kleren, en is al verskille, of is dit maar net die kleers wat jy so wees het? Op die zwart zit ons een bykie activate choco poeier in, so hy het so bykie meer gezondheidsvoordele, hy is maar goed vir die spuisvertering en so aan. Okay. Dan het ons ook een seeded loaf, waar ons gemengde sode in sit, dan het ons die gewone klassiek, vir die ou wat bykie skeptisch is, en dan het ons die roogbroekie, wat een gunsteling is onder die buitenlanders, vir al die Duitsers en so, is baie lief vir roog, dit is een baie zwaar, dens type brood. Ek denk ons het nou genoeg gepraat, kom ons kyk, leer en proef. Ok. Nee. Ok. Tell me, um, Charmaine, the setup that you got here is lovely, uh, but you also accommodate people. Yeah. How many rooms do you have and how many people can you accommodate? Well, we have 10 rooms and they're double rooms, so all in all it's 22 people. 22 people, lovely yeah. stuff. And uh, if someone's got like a baby or so, or kids, can they bring them along? Absolutely, yes, we have family rooms that can cater for that as well. Okay, lovely stuff. Kids mm-hmm. at the pool, parents at the bar. Yes, <laughs> yes, that's how it goes. <laughs> Speaking of the bar, um, because of, uh, of the bar the, and the fact that it's here at, yeah. uh, at the accommodation, is mm-hmm. it open to the public and is anyone welcome? Absolutely, because it's an attraction. We've got the museum and then we have the live music. So if you find that you get too inebriated here at the pub and you can't go anywhere or can't make it, then you just stay over. It's as simple as that. And then on the inside, uh, I was walking through just now and uh, a lovely sort of art aspect to your to your house. It's something we want to establish a bit more um, because, you know, Paris has always got very arty and so we want to just introduce that into the Nazeful a bit. Mm. We've got a lot of local artists, so, well, you know, it's nice to just accommodate that and have a nice display of the different artists and and they do quite well. They yeah. do sell quite a bit of their paintings over the weekends.
What is the history of this museum uh, of the bikes and, and how did it start? Well, um, it was owned by, it was owned and built by uh, John Boswell. And John was a, um, a very keen biker in his days. Um, in the 70s and 80s, he raced uh, sidecars. So he's always had a, a passion for motorbikes. Mm. And um, when he left uh, Johannesburg, Ooh, 15 years ago. It was always his passion to build a museum. 45% of the bikes in the museum here belong to John. The, the rest of them are, are here on loan. Oldest bike here is, is a, um, a 1915 Autoped. Now the Autoped was um, an American made motorbike. And for 1915, it was a beautifully designed and well-made scooter. Unique, I would say we've got, um, John owns a, a Yamaha TZ750, which um, is very unique, uh, it's very valuable. It's an outright racing bike, an outright um, factory-made race bike. John um, was, not only was he a brilliant engineer, he was a very clever engineer, but he also had a very good artistic flair. And if you have a look at that motorbike and just have a very close look at it, you'll see all the little odds and sods that are on there, including a double-barreled shotgun and an ashtray. And, uh, there's actually flames came out the back of it as well. Um, <laughs> it's got a Triumph uh, Bonneville motor in it. Um, but other, other than the motor, everything else was built by John. Thank you to the Borger for the filming of this episode. Dankie aan AJ Oils vir die borg.